Welcome to the Fundamentals of Chemistry 9, Alcon University Examination Board, AKUEB, a slow by a slow, study grades 9, first chapter, Fundamentals of Chemistry. Alcon University Examination Board, MCC of previously every topic according to expectations of a slow, study chemistry from recommended and reference book. Do not limit yourself to only book. Alcon University Examination Board, TS Lowest, Degree Chemistry Battery, This is something you will find at the website of Alcon University Examination Board. For now, I am telling you about recommended book that is Chemistry for Grade 9 National Book Foundation from Wars. But you will find a reference book which is unique one in House Lahore. Chemistry 9 is a reference book for Wars. You will recommend it on a chapter card because this book is very useful to study the laws of chemistry. So make sure that you should have this card one book Chemistry 9. Also refer to command words PDF. Link is given in description. What are command words? This is the as low pertinent to make a term like describe, define, exemplify. As the words are called, it should be called a term. These are called command words. First, in command words, we have to say and then you have to say as low as you have to say as low as you expect to say. That will that will be something you will know if you study command words. You should have self-reading and writing skills. Alcon University Examination Board in high school करना है, तो आप लोगों को teacher के प्रांत से पहले या किसी के प्रांत के बाद self-reading करनी होगी, जो कि एक reading का हिस्सा है, and then writing skill. Writing skill is something teacher lecture देते हैं. After that, you will have to write that lecture in written form in your own words. We are not going into detail, rather only what is low demand. Those things will be covered. You will also be taught how to attempt a QEB exam. Each SLO exam from past exam will be discussed as well. If you wish, we may make separate video regarding the exam attempt. Write email at the diverse video world 1122 at the rate gmail.com if you have queries or confusions. Fundamentals of Chemistry 9. Pehli chapter, jiski marking scheme, aap is screen pe mojhud hai. Fundamentals of Chemistry ki akhele mein marking scheme nahi provide ki gai. Rather, teen topics mila ke total marks show ki gai hai. Jis mein 1, 4 and 6 chapter, jiske total teeno mila ke 27 marks hai. Total MCQs 12 nahi hai, CRQs 2 nahi hai. Ek CRQ, 4 number, it means 2 CRQs, it means 8 marks. CRQ 2 nahi hai. और उनमें ऑप्शन होगा आपको इधर ए और बी ए या बी में से कोई एक ऑप्ट करना होगा एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट दैट एंड ईआरक्यू कंप्राइज्ड ऑफ 7 मार्क्स याद रखें ईआरक्यूज दो होंगे उनमें से एक अटेम्प्ट करना होगा और दो ईआरक्यूज इन तीनों चैप्टर्स में से कोई से दो चैप्टर्स में से ईआरक्यूज बनाए जाएंगे दिस इज टॉक अबाउट द मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन लेट अस स्टार्ट एज लोस सो फर्स्ट इज लॉ इज डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इन इट्स वेरियस ब्रांचेस so as low is K, it means it's knowledge level, right? So knowledge level is low is simply we have to memorize. So we have to memorize definition of chemistry and the various branches of chemistry like organic, economic, physical, analytical, nuclear, biochemistry, industrial chemistry, and environmental chemistry. And second is low is significance of the branches of chemistry. Uh, what is the significance of these branches of chemistry? Simply the application of the branches of chemistry you will have to memorize in this SLO. So, jahan kahi bhi knowledge based honge SLOs, on SLOs may simply definition you provide karenge or kisi, or kisi detail mein hum nahi jayenge. Subsequently, definition of chemistry that is something given in your book that is why I have not I have not mentioned that definition. So going towards the branches, organic chemistry, what the mom substances to deal karega, gene me carbon shamil hai, right? And apart from there, some exceptions are here CO2, CO, carbonates, or bicarbonates. In substances, ke hawale se organic chemistry me nahi discuss kiya jayega because this is exception, right? In ke ilawa. Though carbon in me mojood hai, but still we are not studying these substances under the branch of ornic chemistry. In ornic chemistry ke taraf badein, to ye aise tamam elements ke saath aur unke compounds ke saath deal karta hai, jo ki ornic ke ilawa hain, right? Ornic chemistry mein, ornic ke ilawa, like jin me carbon nahi paai jati, jin me carbon nahi ho, aise tamam elements aur compounds jin me carbon is not involved right 
उन एलिमेंट्स और उन कंपाउंड्स की स्टडी इन और केमिस्ट्री की ब्रांच में की जाएगी और साथ में सी ओ टू सी ओ कार्बनेट्स बाई कार्बनेट्स दिस विल ऑल्सो बी स्टडीड इन इन और केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोज और थीडीज को स्टडी करेंगे ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि मैटर की स्ट्रक्चर समझ मैटर की स्ट्रक्चर समझ सकें और चेंजेस जो मैटर में आती हैं वो समझ सकें एनालिटिकल केमिस्ट्री डील करती है मेथड्स से राइट एनालिटिकल केमिस्ट्री मेथड्स से इसका ताल्लुक है और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके हम कंपोजिशन ऑफ मैटर को पता लगाते हैं कि मैटर की कंपोजिशन क्या है राइट सो दिस इज समथिंग वी डू इन एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री सिंपली आप इंस्ट्रूमेंट्स से इस्तेमाल और मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए आप कंपोजिशन ऑफ मैटर को डिटरमिन करते हैं उसकी पहचान करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियस से मुतलिक जो भी चेंजेस आनी है राइट न्यूक्लियस से मुतलिक पढ़ते हैं तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएगा आप सिंपल याद रख सकते हैं न्यूक्लियर इट रिलेट्स टू न्यूक्लियस बायो केमिस्ट्री सिंपल है बायो से मुतलिक जो भी रिएक्शन पढ़ते हैं राइट बायो से मुतलिक मतलब बायो वर्ड इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट लाइफ सो लाइफ इज वर्ड इट्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं केमिकल और फिजिकल वो आप बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप मेथड्स वन सेकेंड मेथड्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल आप खुद समझ सकते हैं इंडस्ट्री से इसका तल्लुक है इंडस्ट्री में मेथड्स होंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और ये लार्ज स्केल पे होगा प्रोडक्शन होंगे यूजफुल सब्सटेंसेस की तो उन मेथड्स की स्टडी और उन टेक्नोलॉजीज की और जो भी टेक्नोलॉजी यूज होता है उनकी स्टडी करेंगे और कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं राइट सो दीज थिंग्स विल बी स्टडीड इन इंडस्ट्री इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की राइट right, जो कि नुकसानदह केमिकल्स हैं और नुकसानदह सब्सटेंसेस हैं वो कैसे इन्वायरमेंट को पल्यूज करती हैं और ह्यूमंस को कैसे हार्म पहुंचा रही होती हैं वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे सो सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री यू कैन स्टडी फ्राम द गिवन नॉट्स डिस्प्लेड एट योर स्क्रीन नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सैम्पल क्वेश्चन इस असलों से मुतल क्वेश्चन किस तरह आएंगी यू सी डिस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन पे है वन अ सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद रेडियो एक्टिविटी इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्सेज और रेंज ऑफ प्रोसेस सो रेडियो एक्टिविटी कहाँ होती है रेडियो एक्टिविटी सिंपल न्यूक्लियस में होती है अब न्यूक्लियस में होती है हम इससे क्या नतीजा खर्च कर सकते हैं इससे ये नतीजा खर्च कर सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन दी गई है ये केमिस्ट्री की न्यूक्लियर ब्रांचेस का ताल्लुक है राइट सो इन करेक्ट नाम दिया गया है आपको और आपने करेक्ट करना है अगर मुझे बताया जाए कि इसका करेक्ट नाम क्या होगा मैं बताऊँगा न्यूक्लियर बिकॉज रेडियो एक्टिव सोर्स से कोई ताल्लुक है तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी तो न्यूक्लियस में होती है और न्यूक्लियस से मतलब जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सो दैट इज़ वाई आई विल राइट न्यूक्लियर केमिस्ट्री किया राइट सो लिव इन ऑर्गनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेस से कोई रिलेशन राइट वो पढ़ना तो सिंपल है वो तो बायो केमिस्ट्री आएगा तो इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ यू कैन डू बाय योर ओन और आंसर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ द फर्स्ट न्यूक्लियर सेकंड बायो है थर्ड एनालिटिकल फोर्थ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सेकंड सैंपल क्वेश्चन एंड सैंपल क्वेश्चन आपके सामने है आप वीडियो पोज करें सी एंड एंसर दिस इज अनदर सैंपल क्वेश्चन टेकन फ्राम एम सी क्यू पोर्शन वंस अगेन इट्स टेकन फ्राम एम सी क्यू पोर्शन सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लो इट्स डेफिनेशन राइट एडम एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर मॉलिक्यूल्स इनकी डेफिनेशन हमने प्रोवाइड करनी है के इज नॉलेज बेस्ड स्लो सो नो एनी डिटेल विल बी गिवन टू यू जस्ट बाउंड योर सेल्फ टू द डेफिनेशन डेफिनेशन को समझें दैट्स इट राइट बिकॉज इट्स नॉलेज बेस्ड लेवल और डिफाइन ही करना सिंपली राइट सो एटम स्मॉलेज पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एलिमेंट प्योर सबस्टांस All elements have same atomic number. Compound substance made up of elements in fixed ratio. So mixture, physical combination of two or more elements or compounds or molecules without any fixed ratio. Molecules a group of atoms held by chemical bond and it behaves as an independent unit. And now towards next is law, element, compound or mixture. This as law is U, right? It understanding level pe hai. So elements, compound or mixture. Usko samajna hoga ki elements, compound or mixture mein kya fark hai. So first see elements. एलिमेंट्स मेड अपन काइंड ऑफ एटम क्या मतलब है वन काइंड ऑफ एटम ठीक दिस सपोज ये एक आपके पास एलिमेंट है राइट पीस ऑफ एलिमेंट इसके अंदर एटम्स हैं राइट 
so in tamam atoms ki proton electron or neutron number same hogi this is simply one kind of atom one kind of atom se murad ye hai ki us element ke andar jitne bhi atoms hain un tamam atoms ki atomic number same hogi right so this is one kind of atom yahi hai one kind of atom compounds ki baat kare made up for more than one atom more than one atom se murad different atoms se jaise uh, aapke elements एक ही तरह के एटम से बने हुए थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन कंपाउंड की केस में ऐसा नहीं होगा कंपाउंड की केस में एटम्स विल बी हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर और एटम्स डिफरेंट होंगे ठीक एग्जांपल, राइट यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है एच टू ओ एच टू ओ में दो एच हैं और एक ऑक्सीजन है क्या एच और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटोमिक नंबर सेम हैं नेवर तभी नहीं राइट सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग एटम्स हैं और इनके एटॉमिक नंबर्स भी अलग हैं कहने का मतलब ये है कि आपकी कंपाउंड जो बनेगी वो मुख्तलिफ एटम से बनेगी और हर एटम दूसरे एटम से मुख्तलिफ होगा बाय हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर सो मिक्सचर की बात करें तो मोर देन वन काइंड ऑफ मोलिक्यूल बहुत सारे मोलिक्यूल्स का एक मजमु होगा मिक्सचर राइट मिक्सचर एक ऐसा मजमु है जो कि मुख्तलिफ मोलिक्यूल्स याद रखें एटम्स की बात नहीं कर रहे मोलिक्यूल्स बहुत सारे मोलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे और दे विल फॉर्म अ ग्रुप दैट इज वट वी कॉल्ड मिक्सचर एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई केमिकल मीन्स एलिमेंट्स केमिकल प्रोसेस से ब्रोकन डाउन नहीं किया जाता कंपाउंड्स को केमिकल मीन्स से ब्रोकन डाउन किया जाता है और मिक्सचर को केमिकल छोड़ें फिजिकल से ही सेपरेट किया जाता है चूँकि ये जस्ट आपस में मिले हुए हैं कोई केमिकल प्रोसेस से एक न्यू सब्सटेंस नहीं बने सो एलिमेंट्स की बात करें तो ये हैज सेम प्रॉपर्टीज एज द एटम्स मेकिंग इट अप आप एक एलिमेंट लेते हैं एलिमेंट ले लें ठीक एलिमेंट उस एलिमेंट में जितने भी आइटम्स हैं उन तमाम आइटम्स की प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ठीक एग्जांपल यू हैव एलिमेंट ऑफ प्योर कॉपर पीस ऑफ प्योर कॉपर सो वो क्या है एक एलिमेंट उस कॉपर पीस के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन तमाम आइटम्स की प्रॉपर्टीज और उस ओवरऑल उस पीस की उस कॉपर पीस की जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होंगे राइट एटोमिक नंबर आप देख लें उस एटम की जिन एटम से वो कॉपर पीस बनी है किन एटम से बनी है वो कॉपर एटम से ही बनी है राइट सो वो पीस जो बनी है उस पीस की भी प्रॉपर्टीज सेम होंगी जिस तरह की प्रॉपर्टीज उन एटम्स की थी राइट जिन एटम से वो पीस बनी है सो कंपाउंड्स की बात करें तो हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट्स मैक इन इट अप जिन एलिमेंट्स से वो बना है कंपाउंड उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड में आपको कभी नहीं दिखाई देंगे बिकॉज एलिमेंट्स जब कंबाइन कर जाते हैं केमिकली तो आपके सामने एक नई चीज़ आती है जिसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं और वो कंपाउंड कभी उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपके पास एच बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड में उस एच में कभी आपको नहीं नजर आएंगे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के अगर मेल्टिंग पॉइंट फाइव है तो फिर क्या एच में भी फाइव होगी नेवर एच की मेल्टिंग पॉइंट कभी फाइव नहीं होगी अगर ऑक्सीजन की मेल्टिंग पॉइंट सेवन है तो एच की कभी सेवन नहीं होगी कहने का मतलब ये है कि जिन एलिमेंट्स से कंपाउंड बना है उन एलिमेंट्स और कंपाउंड की खसूसियत अलग होती हैं एच और ओ की खसूसियत अलग अलग हैं लेकिन जब ये केमिकल प्रोसेस से गो थ्रू हुए हैं तो उसके बाद इन्होंने एक नई सब्सटेंस बनाई है जो कि कंपाउंड कहलाता है और उस कंपाउंड में न तो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज मौजूद हैं न तो ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज मौजूद हैं अपनी खसूसियत होंगी एच की जो कि एच और ओ से अलग होंगे सो so, मिक्सचर की बात करें जिन सब्सटेंसेस की वजह से मिक्सचर बना है उन्हीं सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज आपके मिक्सचर में भी होंगे बिकॉज कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ जस्ट आपस में मिक्सअप हुए हैं राइट सो दिस इज इट ऑल अबाउट द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स इन मिक्सचर डिफ्रेंसिएशन वंस अगेन एक और अंदाज में आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ 
वीडियो पोज करें स्टडी करें राइट वेरी सिंपल सैंपल क्वेश्चन कैसे आता राइट एनी सिक्स करेक्टरिस्टिक्स इन टेब्यूलर फॉर्म डिस्टिंग्विश इन कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच छह करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कंपाउंड और मिक्सचर को डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए राइट तो कंपाउंड और मिक्सचर को डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए सिक्स करेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी होंगे ये एक एग्जाम्पल है पास पेपर से मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लो स्लो वन सेकेंड डिफ्रेंसीशन का है एटम्स और मोलिक्यूल का डिफरेंस एटम और आयन्स का डिफरेंस मोलिक्यूल्स और मोलिकुलर आयन्स का डिफरेंस आयन्स और फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस इनकी हमने क्या करनी है डिफ्रेंसीशन लिखनी है सो फर्स्ट एटम और मोलिक्यूल लेवल स्लो का अंडरस्टैंडिंग है तो समझना होगा राइट सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड नॉलेज बेस्ड नहीं है रटती नहीं है रॉट मेमोराइजेशन ना we have to understand then we have to memorize right memorize karne ki zarurat bhi nahi padegi jab hum understand kar jayenge so the atom is smallest singular entity of any entity right so molecule is made up of two or more atoms atom ek smallest particle hai right ye to ab bachpan se padhte hue aa rahe hain so i'm not going in detail molecule is made of two or more atoms consists of subatomic particle proton electron neutron सिंपल है प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से एटम्स बनी हुई हैं मोलिक्यूल या तो सेम एटम से मिलके बना होगा या तो डिफरेंट एटम से मिलके बना होगा लेकिन शर्त ये है कि कम से कम दो एटम्स हों लाइक एच 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 टू दिस इज मोलिक्यूल राइट एच टू इज मोलिक्यूल अगर आप एग्जांपल लेते हैं राइट सी ओ टू की तो सी ओ टू में क्या है दो अलग तरह के एटम्स हैं H और H में H H दोनों सेम एटम थे जबकि सी ओ टू में एक C अलग एटम है O एक अलग एटम है राइट सो अलग एटम्स आपस में मिल जाएंगे दे विल फॉर्म मोलिक्यूल या तो सेम एटम्स आपस में मिल जाएंगे दे विल फॉर्म वन सेकेंड दे विल फॉर्म मोलिक्यूल सो एटम इज नॉट स्टेबल अलोन मोलिक्यूल स्टेबल है अलोन राइट केमिकल रिएक्शन के जरिए आप सब एटोमिक पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते राइट right? जबकि मोलिक्यूल्स की बात करें तो सेपरेट किए जा सकते हैं एटम्स जिन एटम्स से मोलिक्यूल बनी हैं उन एटम्स को केमिकल रिएक्शन के जरिए अलग किए जा सकते हैं एटम और आइन की डिफ्रेंसीशन एटम फंडामेंटल यूनिट है तमाम मैटर की आइन इज एन एटम और मोलिक्यूल आइन एक एटम है या तो मोलिक्यूल है जिसके ऊपर एक चार्ज होती है राइट right? जिसके ऊपर एक चार्ज होती है लाइक एच प्लस वट इज दिस द प्लस इज चार्ज ये आइन हुआ राइट सो एटम न्यूट्रल होता है जबकि आइन चार्ज होता है या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली जैसे पॉजिटिव की एग्जांपल प्लस एच प्लस इज वर्ड प्लस इज चार्ज एंड वट टाइप ऑफ चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज राइट नेक्स्ट एटम नॉट अट्रैक्टेड टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कोई असर नहीं है कोई असर नहीं है अगर आप किसी आयन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो असर होगा देर विल बी अफेक्ट बट अफेक्ट किस तरह की होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाई द आइन क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है सो so, उसके मुताबिक वो उसके ऊपर असर करेगी राइट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन से बनी हुई है जबकि आइन कंपोज ऑफ अन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन सो मोलिक्यूल और मोलिकुलर आइन की डिफरेंस दिस इज टेकन फ्रॉम द कार्बन बुक मोलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट मोलिक्यूल जब आयन में तब्दील होगी तो वो मोलिकुलर आयन कहलाती है राइट फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड मोलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट या कंपाउंड के और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है स्टेबल है राइट सो और ये तमाम प्रॉपर्टीज शो कर सकती है जिस कंपाउंड से आपने वो मोलिक्यूल उठाई है राइट right? 
जिस कंपाउंड से आपने मोलिक्यूल लिया है उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज आपको उस मोलिक्यूल में नजर आएंगे और वो मोलिक्यूल आपको उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बता सकती है इसका क्या मतलब है सिंपल एग्जांपल दू गिलास से भरा हुआ है पानी से पानी से भरा हुआ है ठीक एच टू ओ राइट एच टू ओ निकाला आपने वट इज दिस एच टू ओ इज अ मोलिक्यूल इस ग्लास में इस तरह के मोलिक्यूल भरे हुए हैं बट आई हैव टेकन वन मोलिक्यूल सो इस मोलिक्यूल की प्रॉपर्टीज अगर मैं स्टडी करूं इसकी केमिकल फिजिकल मेल्टिंग बॉइलिंग वट एवर तमाम प्रॉपर्टीज सेम होंगी उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और इस मोलिक्यूल की प्रॉपर्टीज सेम होंगी और इस एक मोलिक्यूल के थ्रू में उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज इजली जान सकता हूँ मोलिक्यूल मोलिक्यूलर आइन फोर्मड बाई गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी जो मोलिक्यूल है मोलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे उसके नतीजे में उसके ऊपर कोई चार्ज आती है तो वो मोलिक्यूल मोलिक्यूल नहीं रहती मोलिक्यूल मोलिक्यूलर आइन बन जाती है राइट सो मोलिक्यूल इज अ न्यूट्रल मोलिक्यूलर आइन इज अ चार्ज पार्टिकल इधर पॉजिटिव और नेगेटिव मोलिक्यूल कम्बिनेशन ऑफ एटम से बना हुआ जबकि मोलिकुलर आइन आयोनाइजेशन ऑफ मोलिक्यूल से मोलिक्यूल की आयोनाइजेशन कैसे हुई आयोनाइजेशन बाई गिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोलिक्यूल एक स्टेबल यूनिट है मोलिकुलर आयन एक रिएक्टिव स्पीशी है रिएक्टिव स्पीशी से मुराद कोई रिएक्शन से गो थ्रू होना चाहती है राइट right? सो so, इधर इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे राइट सो इट्स इट्स नॉट स्टेबल सो इट नीड्स एनी केमिकल रिएक्शन टू गो थ्रू राइट सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिक्यूल एंड मोलिकुलर आइन आइन वर्सेज फ्री रेडिकल टेकन फ्रॉम कारवान बुक आप खुद स्टडी कर लें फ्री रेडिकल और आइन की नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन दिस इज टेकन फ्रॉम गूगल सो डेफिनेशन रिटर्न इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात स्टेबिलिटी की बात की गई है वेरी सिंपल स्टडी बाई योर ऑन दिस इज एन डिफ्रेंसिएशन सो वही चीजें रिपीट होंगी दैट इज वाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन सो कैसे क्वेश्चन आएंगे सिंपली आइन और फ्री रेडिकल की डिफ्रेंसिएशन लिख दो दिस इज सिंपल क्वेश्चन Moving towards next is law definition ke baad definitions right we have to define these terms atomic number mass number isotopes atomic mass atomic mass unit so k okay, knowledge base is law screen pe rakh diye maine definitions pause the video read it simply memorize it these are isotopes and atomic mass definitions atomic mass unit Atomic mass unit definition at your screen. Sample question: What are isotopes? अगर definition isotopes की याद की है, simply लिख दो isotopes की definition. You will get full marks. Now the calculation of relative atomic mass of chlorine or boron. Mass number or natural abundance of isotopes दिए होंगे chlorine और boron के. और आप लोगों से कहा जाएगा कि कैलकुलेट करें रिलेटिव एटॉमिक मास सो एस लो ए है क्या मतलब है एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल आ जाएगा भाई या तो क्लोरीन का या तो बोरोन का इन दोनों में से किसी एक का आना है सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट राइट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिलेटिव टॉमिक मास रिलेटिव टॉमिक मास इज द एवरेज मास एवरेज ऑफ द मास नंबर ऑफ द डिफरेंट एस्टोव एक एलिमेंट के बहुत सारे आइस्टोप्स होते हैं उन तमाम का एवरेज मास राइट एवरेज मास रिलेटिव एटोमिक मास की लाती है सो so, मुझे इस एस्टो में यही कैलकुलेट करनी है रिलेटिव एटोमिक मास कैसे बाय यूजिंग मास नंबर एंड नेचुरल अबेंडेंस ऑफ देयर आइस्टोप्स नेचुरल अबेंडेंस से मुराद अर्थ पे कितने परसेंटेज में वो आइस्टोप मौजूद है राइट सो दैट इज नेचुरल अबेंडेंस सिंपल वर्ड्स में सो रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यही यूज होता दिस इज द फॉर्मूला राइट फॉर्मूला याद रखें सिंपली पुट द वैल्यूज गेट द आंसर राइट 
मास नंबर ऑफ आइसोटोप वन मल्टीप्लाई बाई परसेंट एबेंडेंस ऑफ आइसोटोप वन प्लस मास नंबर ऑफ आइसोटोप टू मल्टीप्लाई बाई परसेंट एबेंडेंस ऑफ आइसोटोप टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड फॉर्मूला याद रखें Easily you will get the answer, right? So we will do the numerical now. So relative atomic mass boron के अगर हम निकालना चाहें तो boron की दो isotopes हैं, एक 20% abundance और एक की 80% abundance है. इसकी हमने relative atomic mass निकालनी है और masses हमें दी गई हैं. Mass number हमें already given है that is 20% has 10 mass and 80% has 11 mass so boron has two isotopes right 20% or 80% formula mein put karte hain formula kya tha bhai mass number of isotope 1 isotope 1 kya hai mass number 10 put karin right and then what is the percent abundance that is 20 simply put karte plus dale bracket dale mass number of isotope 2 that is 11 put and now percent abundance put kare 80 multiply kare plus kare divide kare 100 se so you will get 10.8 this is the answer now you see boron ki humne 10.8 relative atomic mass nikali hai how, how much it's 10.8 right so if i see in the periodic table you see there is 11 right this is rounded value right this is rounded value so round of key hai. so 10.8 jo answer mein find kar chuka hon, this is correct because i see in the periodic table there is 11 so 11 is rounded value of boron so relative atomic mass of boron 10.8 so isi tarah apne chlorine ka bhi nikalna hai right so chlorine ka 35.5 aata hai process wahi hai formula wahi hai Back screen pe maine material rakh diya. Pause the video and read the in material and get the idea. Simple question is simply calculation ke liye aayenge, right? Calculate karein ya to boron ya to chlorine. In dono se kisi ek ka aega. Abundance or mass number aapko given hoga. Simply related to make mass find karein. Formula yaad ho to put the values get the answer hai, right? So now uh, slow next slows be definitions. Uh, definition level pe hain k k dono slows definition level pe hain so i'm not going to discuss these things right because definition level as slows time consuming honge video lengthy hone ke alawa aur inga koi maqsad nahi hoga so definition level as slows just material provide kiya maine iske screen pe screen pe aap dekh sakte hain material is given just pause the video read the read them memorize them right if any question query you can email us so classify the chemical species into elements mixture compound ion molecular ion and free radical this is understanding level is low ye cheeze hum pichle slows mein discuss kar chuke hain aur inki definitions aur differentiation bhi humne clear kiya hua hame kuch species di hui hongi aur aur humse kaha jayega ki ye species elements hain mixtures hain compound se ions hain molecular ions hain ya free radicals hain aap identify kare aur inko classify kare elements mixture mein compound mein ion mein molecular ion mein free radical mein jo bhi slows hum cover kar chuke hain unse hi link hai kyunki hum in tamam ko pad chuke hain agar aapki un slows mein better understanding hui hai so it means you can simply classify them very easily aap inko classify kar sakte hain aur main aapke samne sample question rakh raha hu i'm not going in any detail because as laws already discussed right already clear kar chuke hain still you have any confusion in that once again go through once again go through any other source book youtube teacher consult kare on slows ki better understand hogi to you can simply classify them right simply classify kar sakte so sample question group of students classified four different substances into compounds or mixtures as follows compound or mixture ko inhone kya kiya hua classify kiya hua compound mein distilled water hai sahi hai carbon dioxide hai sahi hai mixture mein soil hai sea water hai right sea water or soil mixture mein na 
और इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ अभी क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन इज दैट विद रेफरेंस टू डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर की रेफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड की रेफरेंस सॉइल और सी वाटर की रेफरेंस से स्टेट करें चार कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड्स की चार कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्सचर की जिनकी बदौलत उन स्टूडेंट्स ने इनको क्लासीफाई किया हुआ स्टूडेंट्स ने तो क्लासीफाई किया है राइट right? स्टूडेंट ने क्लासीफाई किया है बट हाउ स्टूडेंट नो के डिस्टिल वाटर कंपाउंड में आता है हाउ स्टूडेंट नो के सोयल मिक्सचर में आता है आपने चार ऐसी खसूसियात लिखी हैं कंपाउंड की और मिक्सचर की दिस एसलो मोर और लेस कंपाउंड और मिक्सचर की डिफ्रेंसीशन ही है राइट सो सेकेंड सैम्पल क्वेश्चन दिस इज टेकन फ्रॉम एम सी क्यू सेक्शन स्टूडेंट हैज टू आइडेंटिफाई एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड इनसे आपने क्या करना एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना है और आपने आंसर देना सो so, अगर आप उस एसलो को समझ चुके हैं और जो भी डिफ्रेंसीशन हम पढ़ चुके हैं वो समझ चुके हैं आप मेमोराइज कर चुके हैं तो ईजली यू कैन फाइंड यू कैन आइडेंटिफाई एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड सो सैम्पल क्वेश्चन ये फ्री रेडिकल्स का है राइट सो जस्ट पोज द वीडियो एंड रीड इट This is another sample question. Pause the video, read it. Valency की definition provide करनी So simply it's valency's definition you have to memorize, right? So moving towards next is slow. Understanding level है right? दो slows हैं understanding level पे हैं लेकिन कोई material provide नहीं की Why? Because if इन slows को अगर मुझे cover करना है तो I will have to make separate video for that. because it this video will go very lengthy that is why refer to book consult teacher in your internet because much time is required to cover this if you wish we'll make separate video so definitions hain just refer book right car one ki book mein tamam definitions given hain inki wahan se definitions yaad kar le because it's knowledge based and i'm not going to discuss definitions only so this is understanding level right so this is also something you will have to refer from your car one book it's easy it's slow so calculation of moles atoms and molecules really it takes a lot it takes a lot bahut time lega ye slow so this is this is the reason i'm not going to discuss if you wish we would make separate video for this slow because it's not possible to cover this slow in limited time so sample question aapke samne rakh chuka hu moles calculate karni hai or this is another sample question now the definitions empirical formula or molecular formula ki definition aapko provide karni hai aur example ke sath main aapke screen pe material रख चुका हूँ एम्पेरिकल फार्मूला और उसके एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे मौजूद हैं सो मल्कुलर फार्मूला डेफिनेशन एंड एग्जांपल इज गिवन सो कैलकुलेट द एम्पेरिकल इन फार्मूला अभी आपको एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करनी है दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड कोई नॉलेज बेस्ड नहीं है डेफिनेशन नहीं रखनी जस्ट आपको कैलकुलेट करनी है एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे करनी है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स आपको एलिमेंट्स की परसेंटेजेस दी होंगी और आपने वहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला ड्राइव करना होगा सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलीस्ट रेशियो है राइट जो भी फॉर्मूला है राइट लाइक आपके पास एच टू ओ टू है एच टू ओ टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मूला है तो उसमें सिंपली आपने क्या करना सिंपल बनाना इसको जितना मुमकिन है राइट जितना मुमकिन है सिंपल बनाना टू टाइम्स वन टू टू टाइम्स वन वन ओके सो आप टू और टू को कैंसिल करें और एच ओ बनाएं राइट सो आप सिंपल इट्स सिंपलीस्ट रेशियो राइट सो ऐसे ही नहीं कटना यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री होता तो इट्स नॉट पॉसिबल राइट सी सिक्स एच ओ ओ सिक्स में आप कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे राइट यू विल सिक्स वन टाइम सिक्स सिक्स टू टाइम्स ट्वेल्व सिक्स वन टाइम सिक्स सो दिस इज सी वन एच टू ओ वन so we are not showing one so simply ch2o this will be the empirical formula so isi tarah aapko empirical formula find karni hai by using percentages of elements main example ke through aapko samjha raha hu empirical formula aapko kya karni hai find karni hai percentages of elements se 
So while question is at your screen, compound containing 24% carbon, 12% hydrogen and 64% oxygen by mass. Relative molecular mass of this compound is 50.57. Calculate empirical formula of the compound. Determine its molecular formula. This is our next slow hai. Determine molecular formula. But for now, just focus on the I, right? That is calculate the empirical formula of the given compound. This compound ke empirical formula I need to percentages chahiye, already given. Hai, right? Molecular mass I don't need. Zarurat. Right now, I don't need that. But for the next I, I, for two, determine its molecular formula. I obviously need the molecular mass, which is my next slow here. So I will focus on the percentages of the elements or I will calculate the empirical formula. So this is the method given mass carbon ki 24 hai. Right percentage hata 24 dalen. Hydrogen ki 12% percentage ko hata de. Oxygen 64 hai, right? by mass ye mass is given right so a uh, molecular mass carbon ki 12 hai, hydrogen ki 1 hai, oxygen ki 16 hai. so mole equals to given mass divided by molar mass so mole find karni hai first mole find karne ke liye given mass divided by molar mass hai, given mass 24 which is divided by 12 because molar mass 12 tha hamare paas so humne divide kar di same in hydrogen and oxygen we did number of moles 2 12 and 4 हमारे पास आगे so simplest ratio 2 12 4 को simple कैसे बना 2 times 1 2 times 6 and 2 times 2 is 4 right so क्या इसको मजीद हम simple बना सकते हैं no because यहां पे 1 है आप कभी ऐसा नहीं करेंगे 2 times 1 and 2 times 3 is 6 no ऐसा नहीं होगा जितने भी elements है उन तमाम elements की simplest बनानी है right तमाम elements अगर cancel होते हैं, जो भी numbers, numericals हैं, अगर वो cancel होते हैं, तब करना, अब यहाँ पे 2 times 1 और 2 times 3, 6 नहीं, कभी नहीं करेंगे, because आपका carbon simplest में है, so no more simplest formulas can be deduced, so simple यही है कि empirical formula आपका CH, CH6O2 हमारा empirical formula बना, so C1, देखें carbon में 1 आ गया, carbon की value 1 आई थी, 1 यहाँ पे show नहीं किया जाता, that's something you know, hydrogen 6 आई, so 6 we have written, so oxygen की 2 आई, so we have written 2, this is very simple, so this is how we calculate the empirical formula by using the percentages of the elements. Now calculate the molecular formula using molecular mass and empirical formula. Molecular formula आप लोगों ने calculate करनी है molecular mass और empirical formula को use करते हुए so molecular formula क्या होता है definition is already given to you molecular formula is a sure types and number of atoms in a compound जितने भी atoms हैं उस compound में वो तमाम show करती है molecular formula right molecular formula में तमाम atoms show होंगे like C6H12O6 इसमें 6 कार्बन से 12 हाइड्रोजन से और 6 ऑक्सीजन है तमाम शो हैं राइट लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला में ऐसा नहीं होता एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपली एस रेशियो इज गिवन टू यू यू सी CH2O दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोस लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें ऑल एटम्स जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स की तादाद आपको बताती है मॉलिक्यूलर फार्मूला Empirical formula just simply a ratio है atoms की। अगर मुझे molecular formula निकालना है, तो what are the steps? Now we will have to find molecular formula. Empirical formula discuss कर चुके हैं how to find that, but now we have to find molecular formula. Question वही है, right? Question is same that we discussed just now for empirical formula. Now हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ होगा और हमें क्या करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव करनी है वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला की जरूरत होगी और मॉलिक्यूलर मास की जरूरत होगी मे बी एम्पेरिकल फॉर्मूला उस क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइड किया हो सो आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले निकालना है राइट right? 
अगर एम्प्लॉय का फॉर्मूला प्रोवाइड नहीं है तो एग्जामिनर मस्ट प्रोवाइड मस्ट प्रोवाइड द परसेंटेज जो कि इस क्वेश्चन में परसेंटेज आपको दिए गए हैं इन परसेंटेज से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद आपके पास डेटा में एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया और मोलिकुलर मास तो एग्जामिनर ऑब्वियसली वो आपको देगा बिकॉज क्वेश्चन एसलो क्या कहती है एसलो कहती है कि यूज इन मोलिकुलर मास एन एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मोलिकुलर मास आपको गिवन है राइट सो मोलिकुलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको गिवन होंगे इफ नॉट गिवन एम्पेरिकल फॉर्मूला Percentages given honge, you will have to find empirical formula, and then you will move on towards finding the molecular formula, right? Empirical formula, we have already found. You can have CH6O2. This is the empirical formula. Molecular formula, we have to find. Empirical formula mass. Molecular is something we have to find. Empirical formula mass. We have not found given. Hai. So molecular formula mass is given, right? Molecular mass is what 50.057 gram per mole. So yeah, हमें already given है. So ये given है, right? Formula is this: molecular formula mass divided by empirical formula mass equals to n. So empirical formula mass हमें given नहीं है. Empirical formula mass हमें खुद से निकालना है. मोलिक्यूल मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला एन सो रीअरेंज करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखता है फॉर्मूला राइट एम्पेरिक सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए और एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन हुआ और मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई एन ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है राइट सी एच सिक्स और टू ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करने के लिए सिंपली आप मासिस को मल्टीप्लाई करें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं सो सी मास है ट्वेल्व और उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं वन सो मल्टीप्लाई कर दें वन से हाइड्रोजन के सिक्स एटम्स हैं राइट और उसकी जो मास है वो वन है तो वन मास है मल्टीप्लाई किया कितने आइटम्स हैं सिक्स हैं तो सिक्स से मल्टीप्लाई सो so, ऑक्सीजन की मास 16 है और कितने आइटम्स हैं टू हैं तो मल्टीप्लाई किया तो प्लस कर दें एड एंड देन यू गेट 50 सो दिस 50 इज व्हाट ये आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपने फाइंड किए सो एन इक्वल्स टू व्हाट मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मोलिकुलर फॉर्मूला मास क्या है वो गिवन है फिफ्टी पुट किया हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज ऑल्सो फिफ्टी हमने पुट कर दी सो एन इक्वल्स टू वन पॉइंट जीरो जीरो वन दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन राइट सो मोलिकुलर फॉर्मूला इसकी इक्वल है सी एच सिक्स ओ टू वन सो इक्वल्स टू सी एच सिक्स ओ टू सो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हुआ सी एच सिक्स ओ टू सी एच सिक्स ओ टू इसका क्या था एम्पेरिकल फॉर्मूला भी था और मोलिकुलर फॉर्मूला भी यही आया सो so, याद रखिए कि मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं लाइक दिस इज समथिंग वी जस्ट डिड नाउ राइट सो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो सकते हैं सो so, एन में हमने 1.001 को हमने इग्नोर मारा 001 को बिकॉज आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं राइट सैम्पल क्वेश्चन इज गिवन एट योर स्क्रीन आपको मोलिकुलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है सैम्पल क्वेश्चन फ्रॉम एम सी क्यू सेक्शन सो डेफिनेशन बेस्ट स्लो केमिकल रिएक्शन और केमिकल क्वेश्चन को डिफाइन करना सिंपल है मटीरियल इज गिवन जस्ट रीड इट सो अंडरस्टैंडिंग लेवल स्लो की तरफ बढ़ रहे हैं फॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को फॉर्म और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फॉर्मेशन होती है केमिकल इक्वेशन की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्वेशन की क्या होती हैं वो आपने डिस्क्राइब करने हैं तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट वंस अगेन दैट इज डिस्प्लेड एट योर स्क्रीन नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन राइट 
केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेशन सिंपल यही है कि एक तो रिएक्टेंट्स होंगे और एरो होगी और प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिखाई देते हैं ये कॉफिशंस के लाते हैं और ये एरो के राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं और एरो के लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं दिस इज द फॉर्मेशन सो राइटिंग केमिकल इक्वेशन अभी स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि फॉर्मेशन कैसे होती आइडेंटिफाई रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड प्लेस द मीना वर्ल्ड इक्वेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और उनको वर्ल्ड इक्वेशन में लिख दें तो so, आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा उस स्टेटमेंट को आपने वहाँ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने तो स्टेप वन एग्जाम्पल एलमोनियम प्लस आयरन ऑक्साइड इक्वल टू एलमोनियम ऑक्साइड प्लस आयरन आपने वर्ल्ड की फॉर्म में लिख दी सो सेकेंड कन्वर्ट द केमिकल नेम्स इन टू केमिकल फॉर्मूला एंड राइट द स्टेट सेम्बल्स अब आपने इन वर्ड्स को इनके जो इनके जो सैम्पल्स हैं सैम्बल्स सैम्बल्स की फॉर्म में आपने लाना है सो so, एलमोनियम की सैम्बल ए एल है आयरन ऑक्साइड राइट एफ ई ओ थ्री एलमोनियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री और आयरन एफ ई डोंट हेजिटेट और डोंट टेक एनी बर्डन ऑन यू बिकॉज यू विल नॉट बी टेस्टेड फ्रॉम होल रेडिक टेबल जिस फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स की मास नंबर एटॉमिक नंबर उनकी सैम्बल्स और नेम्स याद रखें फर्स्ट ट्वेंटी से ही आपको जज किया जाएगा आपने फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स की नेम्स और उनकी सैम्बल्स याद रखनी है सो दिस एस लो भी दिस एस लो विल बी वेरी इजी टू यू द थर्ड स्टेप इज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो जो ही आप इसको जो ही आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सैम्बल्स लिख देते हैं तो आपको बैलेंस करना सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन इसी तरह आप केमिकल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तो दिस इज इट एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स केमिकल इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स स्क्रीन पे मौजूद हैं जस्ट रीड इट वेरी इजी दिस इज अनदर लिस्ट ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन characteristics of chemical equation so now i'm uh, moving towards the next slide that is understanding level so exemplify the following types of chemical reactions chemical reactions ki types ko aapne exemplify matlab ye hota hai exemplify ka ki aapna example ke through aapne example ke through types of chemical reactions ko bayan karna right displacement decomposition addition composition double displacement neutralization hydrolysis इन तमाम केमिकल रिएक्शंस को एग्जांपल के थ्रू आपने समझना है सो रेफर करें यूट्यूब या तो गूगल एंड अपर फ्रॉम दैट मटेरियल इनके हवाले से आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने अपर फ्रॉम दैट इन केमिकल रिएक्शंस की डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूँ रीड करें और एग्जाम्पल्स भी हैं उनको भी समझ लें वेरी ईजी If you have any query, just write email us at the Diverse Video World one one two two at the rate gmail dot com, so that we will clear your query, or even we can make separate video if you wish for that. So, the hard chemical reaction ko study karne ke pichhe chale jaye, so it will take a lot time. So, uh, only I will provide material to you. So, this is displacement reaction example. Is this? This is the composition reaction, and this is the combination reaction, combustion, double displacement example, neutralization, hydrolysis. So this is the sample question. Question के से आएगा आपको identify करना होगा किस कौन से type से टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा और उनको डिस्क्राइब करना होगा जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है ये कौन सा है फर्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफाई करने के बाद आपको केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब करना होगा सो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू डू इन चारों केमिकल रिएक्शन को आपने डिस्क्राइब करना और इनको आइडेंटिफाई करना
जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तब तक आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे गलत आइडेंटिफिकेशन होगी तो गलत डिस्क्रिप्शन होगी सो इफ यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट मीन्स आप पूरे मार्क्स लॉस कर बैठेंगे बिकॉज इट्स एट मार्क क्वेश्चन राइट इट्स ई आर क्यू फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की आंसर आपके सामने रख देता हूँ एम जी प्लस ओ टू दिस इज एडिशन रिएक्शन और पहले इसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि वट इज एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन इज वट इट्स द कम्बिनेशन राइट टू कम्पाउंड कम्बाइन टू फॉर्म वन कम्पाउंड टू कम्पाउंड कम्बाइन टू फॉर्म वन कम्पाउंड सो इट्स रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन दिस इज हाउ यू विल अटैम्प सच टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्लेसमेंट रिएक्शन ये एम सी क्यू से लिया हुआ डिसप्लेसमेंट रिएक्शन इनमें से कौन सा रिएक्शन है एंड देन नाउ कंस्ट्रक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना कंस्ट्रक्ट करने से पहले वाटर रिएक्शंस कॉफिशंस प्रोडक्ट्स कॉफिशंस प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड ये समझना होगा सो ऑलरेडी सम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट वंस अगेन दिस इज रिएक्टेंट साइड राइट लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पर प्रोडक्ट्स होते हैं कॉफिशंस जो कि यहाँ पे होते हैं इनको कॉफिशंस कहते हैं सो दिस इज इट नाउ कंस्ट्रक्ट करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है कंस्ट्रक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन को आपने सिंपली बैलेंस करना है इस स्लो में आपको बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन इस स्लो से मुतलिक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाएगा तो बैलेंस का मतलब क्या होता है बैलेंस का मतलब ये होता है कि जितने भी आइटम्स आपके प्रोडक्ट साइड में हैं उतने ही आपके रिएक्टेंट साइड में भी होने चाहिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ आइटम्स सेम होने चाहिए दिस इज व्हाट वी कॉल बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो दिस इज एन एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर जस्ट रीड इट राइट रीड इट इज वेरी इजी बिकॉज नेक्स्ट स्लो भी बैलेंस का है तो इस वजह से मैं यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा सो दिस इज the same read it and get understand it by your own and the next is sample question ye aapke samne hai chemical equation aapke samne hai right chemical equation pura nahi diya hua hai right so you see construct balance chemical equation kaha gaya hai to aapko ek to chemical equation ko complete karna hai aur aapne isko balance bhi karna hai identify the product x and टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस और ये केमिकल रिएक्शन की किस टाइप से इसका ताल्लुक है वो जस्ट जो हम केमिकल रिएक्शन टाइप हम पढ़ चुके थे उससे मुतल बी क्वेश्चन उससे मुतल है सो सैम्पल क्वेश्चन सो नाउ दिस इज दैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन बाई इंस्पेक्शन ट्रायल एंड एरर मैथड ट्रायल और एरर मैथड के जरिए आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन ट्रायल एंड एरर मैथड ऐसे करेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे बिफोर सी कितने हैं एच कितने हैं और ओ कितने हैं राइट जितने भी यहाँ पे आइटम्स होंगे उन तमाम आइटम्स को आपने यहाँ पे लिख देना यहाँ पे सी था एच था और ओ था प्रोडक्ट साइड में भी सी एच ओ लिख देंगे एंड देन सी कितने एक है राइट एच कितने हैं फोर है फोर लिखेंगे और ऑक्सीजन कितने हैं ऑक्सीजन वी हैव टू ऑक्सीजन कितने हमारे पास टू हैं सो वी विल राइट टू ओवर हीयर प्रोडक्ट साइड में कार्बन वन है यहाँ पे वन लिखा हुआ होगा ना सो ऑक्सीजन टू है ऑक्सीजन एक तो ऑक्सीजन यहाँ भी है और ऑक्सीजन यहाँ भी है राइट सो ऑक्सीजन को अगर हम देख लें ऑक्सीजन हियर वी हैव टू ऑक्सीजन और हियर वी हैव वन ऑक्सीजन सो टोटल कितने हुए टू एंड दिस वन ऑक्सीजन इट्स थ्री ऑक्सीजन है टोटल सो नाउ इट्स हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन आर देयर सो वी विल राइट टू सो क्या ये बैलेंस्ड है कार्बन वन है वन सही है कार्बन बैलेंस्ड है हाइड्रोजन क्या बैलेंस्ड है यहाँ फोर है और यहाँ टू है तो दिस आर नॉट बैलेंस्ड सो ऑक्सीजन टू हेयर थ्री सो वन सेकेंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉट बैलेंस सो इसको बैलेंस करने के लिए कॉफिशन में कोई नंबर हमें डालना होगा एंड देन 
this equation will be balanced right so carbon 1 hai hydrogen 4 hai oxygen 2 hai 2 put karu to 2 times 2 4 kya hoga 4 kya honge mere paas oxygens honge so hydrogen ki baat kare to hydrogen yahan pe 4 hai to hame hydrogen 4 yahan bhi 4 rakhni hai so four hydrogen करने के लिए हमें यहाँ two डालना होगा ताकि hydrogen के number यहाँ भी four हो. So if I add two over here, this two and two ये दोनों multiply की जाती हैं, right? Two times two will be four. इस मेरे reagent side में four hydrogens हैं, so मैंने product side में भी four hydrogens करने. So कब होंगे four? उसी वक्त four होंगे जब यहाँ मैं two add करूँगा. तो so, हमेशा ये याद रखें कि कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और देन यू विल नो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं सो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं चार हैं सो so, आप टू नहीं कहेंगे बिकॉज़ कोफिशिएंट और ये वाला नंबर दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर आपको और देन आपको पता चलेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं so oxygen आप देख लें oxygen यहाँ पे two हैं और ये two यहाँ पे oxygen का one है ना two times one will be two and this two two plus two equals to four so four oxygen हुए यहाँ भी four हुए so this is what we call trial and error method combustion of methane की मैंने reaction to products की एक equation balance कर दी carbon hydrogen oxygen जितने carbon बंस रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही कार्बन्स प्रोडक्ट में भी होंगे जितने रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है उतने प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन होंगे और जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी होंगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो सैंपल क्वेश्चन ऐसा राइट सो दिस इज सैंपल क्वेश्चन आपको सिंपली बैलेंस करने के लिए दिया हुआ होगा रफ साइड पे आप ट्रायल एरर कर दें और यहां पे सिंपली वैल्यूज पुट कर दें राइट right? This is sample question. Balance the following chemical equation with the help of inspection and trial and error method. This is something you will have to do. Trial error method I taught you just now. So this is another sample question. Balance the given equation. So with this we have completed the first chapter Fundamentals of Chemistry 9th AKUEB SLO by SLO. For more material of AKUEB follow us for queries. Email us at the diverse video world 1122 at the rate gmail.com.